はスクリア便の3番のソナタを練習していこうと思います、えー、まあ例によってあの自分自身の頭の中の整理も含めてペラペラ喋りながら練習してみようかなと思っていますだけ調節してあんまり度が残りすぎないようにしたいんですよね。限界部の最後の方ですね。大限部はどこだ。大そうそう最限部もフォルテッソなんですよね。お最後はフォルテッシッセも。うん。この段階をつけないといけないね。だからといって節約した感じになるとドラマティックにならないので。
編成するのは大変なんですよねこれまた大学3年生の時にやって、まあ、いまいち仕上がらないまま大学の学内演奏会で聴いたんですけどだからねまだすごい硬い弾き方してた時だからその感覚が残ってるんだよね初めて見た曲のつもりで弾こうああそうしたらそんなに最初だと気持ちでこれを書いたのか四番以降みたいにねあのオープンじゃないんですよねこの曲は。とはいえ、2番までみたいにすごく内に秘めてる内に向かってるわけでもない。その,その悔しさは飛び立ちたい情熱があってこそだからそれを忘れずに、えー、サラーサラーンと波が出てくるわけだよね。サラーラーサラーラーン<音楽>
まあシスモールになっちゃう。ハンマークラビア練習している時はあまりにもあのいやアンプは別にできてたんだけど今自分がこの,この曲の中の10分の3のとこ弾いてるのか5のとこ弾いてるのかっていうのがあまりにもこう把握ができなかったんで全部縮小コピーして、ね、床に並べて眺めてみるってことをやってたんですけどね、えー、本当はどんな曲でもそれやればいいんだろうけどうん。まあ、そこまで時間がないというか面倒くさいんでねなかなかっていうかそんなことやってるより前に練習しないといけないからいやーでもどっちが先なんだろう
ゃんと把握をして練習をすれば練習も効率的になるはずだからぐっと我慢してそれをやった方がいいのかなまあいいやえー、っと。
続きをやりましょう、えー、経営支部の終わりの辺まで行ったんでしたねどこだ<音楽>
そうですけどこういう成分ごとのつながりっていうのはねあの目で見て分かってるつもりでも意外と把握できてなかったりするのでまあグールドみたいな天才的な人はパッとできるのかもしれないけどやっぱりちゃんと一生物ずつ弾いて音も聞いて把握をした方がいいですよね。
しっくりこないんですよね少年なんかこう芋っぽい感じになったりガチャガチャした感じになったりよくするんですけどで、まあ、自分も<笑>そういう感じになってたと思うだから全然この二楽章の良さが分かんなかったんですけどねちゃんとゆっくり丁寧にさらって美しい音出せるようになるときっといい楽章なんだと思う。
クリアリンの音の並びっていうのは。
山岳賞がめちゃくちゃ綺麗なんですよねでそうそうこれもこれ前弾きながら昔の感覚が体の動きがねちょっと残ってるなぁと思ったんで見直さないと。ちゃうんですよね昔の癖だと。
のタラーンっていう感じのスクリアビン好きですよね。幻想ソナタの最初もそうだし、えー、7の1と8の12もタタンもう同じ音ですけど。ちょっとまだテンポでバリバリとは弾けないけど、えー、ちょっと表情のことを今日は考えていこうせっかく撮ってますからね撮ってる時に、まあ、オンラインサロンではよくアップしてるんですけどひたすらメトロノームかけてゆっくり練習してるだけみたいなのをねアップしてもあんまり面白くないでしょうからね。振動をうまいことやりたい。それあとこのリスが埋もれるね
になってくると疲れが出てきますね。
上げて。
手でクレッシェンドをすればこう波ができるんだ。